Hii ndiyo Patrick Mission High School, mabingwa wa masomo ya sayansi, matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2022. Pia mabingwa wa masomo ya biashara na masomo ya lugha na sanaa kimkoa na kitaifa, kidato cha sita miaka minne mtawalia. Shule imeshika nafasi ya sita mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2022. Imefaulisha kwa daraja la kwanza na la pili tu. Pia imetoa wanafunzi watatu wa daraja la kwanza nukta saba. Exclusive Karibu sana kwenye exclusive. Mimi ni Lambert Stanislaus na hapa ni Dar 24. Kwenye exclusive uchambuzi leo tutagusia na kuangazia majukumu ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, almaarufu kama CAG. Na kwenye kupitia majukumu yake leo hasa tutagusa maeneo ambayo wengi pengine huwa hawayatazami ikiwemo anatambulikaje kisheria na namna ambavyo wachambuzi wa masuala ya siasa wanamtazama. Na kipekee kabisa leo naungana na ndugu yangu Michael Bante, yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na jamii. Atatupitisha huko namna ambavyo wamepokea na wanavopokea ripoti za CAG kama wananchi wa kawaida na wachambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana Bante. Asante sana. Nafurahi kuona tena. Asante, nashukuru sana. Yule pale Dedani Kapongo, yeye ni wakili ambaye atatupitisha kwenye njia ya kumtambua eh, CAG kisheria. Kapongo. Karibu. Asante sana. Nadhani eh, tukumbushane tu kwamba CAG hufanya ukaguzi wake kila mwaka na kutoa eh, ripoti yake mapema mwanzoni kabla ya kuanza kwa bunge la budget. Bila shaka. Ndivyo. Sasa eh, kwa napitia pahala wanasema CAG anatumia takriban asilimia moja ya budget inayotajwa ya nchi. Ndio maana uweze kusikia kwenye bunge watu wanajadili bajeti ya CAG mm. ila tu asilimia moja ya bajeti nzima inaenda kufanya kazi za ukaguzi wa CAG na kile anachokikagua ni asilimia kumi tu kwa ripoti tunazoziona ni asilimia kumi tu ya yale ambayo anapaswa kuyakagua ukiona hadharani tafsiri yake pia ni kwamba tayari mheshimiwa rais amekabidhiwa na ndio maana inakuja hadharani inaenda bungeni kujadiliwa na kadhalika. Hayo yote tutajadili baadaye kidogo lakini wacha sasa tuanze moja kwa moja kisheria CAG anatambulika vipi? Ni mtu ambaye anatambulika kwanza na katiba. Katiba inamtaja ndio kwamba ofisi yake ita atakuepo CAG. Mm. Uh, kwa maana ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa wa wa, 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 wa hesabu za serikali kimsingi katiba imeeleza majukumu yake na nguvu alizonazo na ni wakati gani anaweza akawa ameteuliwa na wakati gani anaweza akawa ameunguliwa ame kwenye ofisi hmm. hiyo tufafanulie hapo CAG anateuliwa ana, ana na rais anateuliwa na rais na CAG uh, kazi yake kubwa ni kuangalia fedha ya umma Yeah. ambayo imetoka kwenye hazina kuu na ikapangiwa budget namna gani imetumika na si tu fedha yeah. mali pia za umma CG anakagua uh, namna gani zinatumika zinatumika je zinaendana na lengo ndio yeah. na mwisho wa siku anatoa mapendekezo eh uh, anachofanya CG ni kutoa wanaita recommendation mapendekezo wala sio maoni wala sio uh, hukumu wala sio amli anapendekeza kwa hiyo anatoa ripoti na mapendekezo e, ripoti yake kwamba kwa inakuwa hapa kumefanyika hiki tunapendekeza kifanyike hiki kifanyike hivi mm. uh, na ripoti ile huwa anaipeleka kwa aliyemteua rais na kisha kupelekwa bungeni kwa ajili ya bunge kuendelea kuijadili kwa sababu CG mm. anachofanya kikubwa ni kuisaidia bunge hata sheria inayomtambua CG sababu katiba ime imetambua ime nafasi yake imetoa uh, majukumu yake na namna gani anaweza kuingia katika madaraka hayo na kuondoka kuna sheria ina, imetungwa kwa ajili ya ku uh, kusiment au kusafeguard hayo ambayo katiba yamesema hii ni sheria ya the public audit act uh, sheria namba 418 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2021 mm. yenyewe inaeleza sasa kwa undani zaidi namna gani shughuli za uh, CAG zitafanyika uh, 
sasa kisheria ni hivyo kwamba yeye anatambulika katiba ndio na ana uhuru yeah. katiba inasema atafanya kazi zake akiwa huru mm-hmm. na sheria pia inasema hivyo so. anaweza kuweza kuomba taarifa mm-hmm. katika ofisi ya umma yoyote wakati wa wote mm-hmm. ili ku uh, kutekeleza, ku, kutekeleza majukumu yake yeah. yupo kisheria kabisa ila tu hilo la kwamba uh, yeye anatoa ripoti kama kuna madudu yamefanyika au kuna uzembe wa matumizi yamefanyika pahala mm. lakini anachokisema uh, yeye hashurutishi hashurutishi sheria <laughs> inasema anatoa recommendation sawa sawa na ikumbuke CAG huyu akisha staff manake haajiriwi tena kwenye mfumo wa serikali ndio ni kweli akisha staff ame staff akistafu hawezi kuwatumishi uh, wa ngazi yoyote ya utumishi wa umma. Nadhani umeisikia Bante. Kwanza CAG tuanzie hapo. E, anachokitoa anatoa ripoti alichokiona na mapendekezo. Hashurutishi, hakamati, haweki ndani. Kwanza watanzania lazima waelewe CAG ni jicho. Jicho la serikali na jicho la wananchi. Ndio. Katika matumizi ya serikali masutumizi yote ya serikali fedha zote za serikali na sio pesa peke yake na mali za serikali mm. tukitaja mali magari majumba vitu vingi sana ndio CAG anasema mimi tusiangalie fedha tu lakini pia CAG ni jicho la bunge pia mm. kutoa maelekezo matumizi yapi yametumika vizuri na yapi yametumika vibaya lakini na mara nyingi bahati mbaya Tanzania tulioipata si tu kwa awamu hii CAG amekuta madudu mengi sana sana hmm. na madudu hayo kwa ni wizi maana kuna vitu vitatu vikubwa kuna wizi kuna uzembe ndio mwingine anajaiba lakini ni mzembe amefanya amesababisha upotevu wa pesa kwa sababu ya uzembe hmm. Lakini kilichotawala sana sana hivi sasa ni ufisadi mkubwa katika miladi almashauri zetu hmm. wizi mkubwa maana tukitaja ufisadi vinaenda pamoja na wizi watu wamekoa kipola la silimali na fedha mpaka matumizi hmm. ambayo yamekwenda kinyume na taratibu CIG anachoangalia hata yale matumizi ambayo yalipangwa kwenda sehemu fulani hayakwenda kuna fedha ambayo ilitengwa kwenda kuhudumia kwa mfano juzi tulikuwa tunaangalia wale mavu kuangalia wale mavu pesa zao hazikwenda pesa kweli zibunge lilitoa lakini hazijafika kwa walengwa CIG amekuwa ni jicho kuangalia ni wapi zimeibiwa na wapi tume tumefeli kwa hiyo amekuwa kishauri serikali tufanye nini kuziba ile mianya mikubwa ya rushwa mianya mikubwa ya wizi ndio na sasa fali hii CIG sio peke yake pia mheshimiwa rais alimshirikisha na wenzetu kiongozi wa Takokuru pia naye alitoa vitu vyake lakini tuko kwa CIG CIG amefanya mambo makubwa ametuonyesha so. mianya yote ya upigaji mianya hmm. yote ya rushwa uh, nitarudi kwako tutazungumza zaidi yale ambayo umeyaona kama mchambuzi na hisia zako kwenye hayo lakini natamani kujua hi, wewe unaonaje kwamba CAG ana uwezo kutazama kama jicho ulivyosema kwamba ndiyo jicho tochi anaona lakini hakamati unadhani kuna haja kufanyika mabadiliko ya nguvu ama mamlaka ya CAG ili dikosa kubwa hmm. na wabunge wengi wameelezea na watanzania wananchi wengi sana wameelezea uwezi kukuta fedha zimeibiwa na mtu aliyeiba umemuoji hmm. akakubali kwamba hizi pesa kweli zimepotea mikononi mwangu na ukajua zimepotea mikononi mwake alafu akawa salama wewe umechunguza tu lakini uchukui hatua ndio maana malalamiko makubwa sana katika bunge la safari hii umeona la mwaka jana na hili malalamishi makubwa watu wabunge wame, wa wamekuja juu wakitaka wale watu wachukuliwe hatua lakini sasa unaona haya mambo yamekwenda mpaka mwezi wa moja. Bunge la moja ndio swala la CAG litaongelewa lakini wezi watakuwa katika mpaka mwezi wa moja unamfanya mwezi mwizi hata zile fedha alizoiba azitoe nje ya nchi azifiche kama majumba yauze tumewapa nafasi ya kuiba 
kwa hiyo tunawapa nafasi mm. ya kuficha fedha za wananchi walizochukua na kibaya zaidi mm. kinachosikitisha mama amekuwa akitafuta mheshimiwa rais Samia Suluhu amekuwa akitafuta pesa kwa ali na mali akitoka nje ya nchi akiomba misaada akipewa mikopo mikubwa mikopo ile tunalipa sisi ile mikopo kibaya zaidi wenzetu wanaiba ile mikopo ambayo wewe utadaiwa na mimi na wakili na, na wote makameramen waliomu ndani wote watalipa ule mkopo lakini mwenzetu mmoja anaiba mabilioni ya fedha sasa watanzania waelewe kwamba huyu CIG anapotetea zile fedha serikali inapopiga kelele kuhusu ile swala watu wananchi wanapopiga na bunge linapopiga kelele zile fedha ni deni Sama. la wananchi ni deni letu sisi tutalilipa na mtu zangu ni exclusive uchambuzi tukitazamia kidogo kwa jicho lingine kuhusiana na majukumu na ripoti za CIG na ikumbukwe kwamba shughuli ya kutoa ripoti CIG ajaianza leo wala jana ni shughuli ya muda mrefu kwenye awamu zilizopita lakini wakati wa awamu ya ne chini ya rais Jakaya Kikwete ndipo kulianza utaratibu wa ripoti hii walau kusomwa hadharani na wananchi kujionea ama kusikia anachokisema eh, CIG akaichukua pia utaratibu wa kauchukua John Pombe Magufuli hayati na Samia Sulu Hassan naye amerithi utaratibu wa CAG kusoma ripoti hadharani eh, wakati rais akipokea Mante amesema kwamba eh, ana, anaoneshwa anakubaliana na, na maoni ya wengi kuhusiana na uh, kuna haja kufanyika mabadiliko kwa nguvu alizonazo CAG. Kidogo litutafsiria na kutonyesha majukumu kwa mbali ya CAG. Wakili hebu tuambie kisheria uh, nguvu ya mapendekezo ya CAG yapo vipi? Kisheria yenyewe sheria mama katiba hmm haijasema nguvu ya mapendekezo yatachukuliwa ukubwa kiasi gani. Yeah. Uh, ukiachilia sheria mama ambayo ni katiba, sheria ya bunge iliyotungwa kwa ajili ya kazi za CAG ambayo ni the Public Audit Act. Na yenyewe haijasema ikiwa mapendekezo yale hayajafatwa nini kifanyike. Lakini kuna sheria ya kanuni inayotokana mm. na sheria ya bunge ya Public uh, Audit Act ilitungiwa kanuni regulations zake mm. ambao kwenye regulation ya namba 42 kama sijakosea inaeleza sasa iwapo mapendekezo aliyotoa CAG hayakufatwa na wizara usika mm. tena haikuweka tu iwapo mapendekezo alisema kama CAG ata insist mapendekezo yake mm. yafatwe na hayakufatwa kwa kwanza i insist <laughs> au 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 maana ya ashinikize Asini, ashinikize yani mm. ile insistment tokee mm. au is insist insistable <laughs> au inapimwaje mm. haijulikani mm. kwa hiyo kwanza kuwe na kitendo cha insist ushinikizwaje ushinikizwaje alafu wizara usika mm. isifanye yale aliyoyapendekeza mm. anachotakiwa kufanya ni kulipoti hilo kwa rais mm. kibaya kile kifungu hivyo ka mimi na kitafsiri kama vile ni kumzalilisha kum, 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 kum rais mamlaka ya rais kwa sababu rais anaposhtakiwa sasa mm. kwamba wizara waziri fulani mm. ajafata recommendation ambazo nimeinsist yafate rais anatakiwa kulipeleka hilo jambo bungeni hiyo hiyo regulation ndivyo inakusema mm. sasa rais ndio ale mteua waziri Eh, anaambiwa na jicho linalomsaidia kuonyesha uh, kwamba kuna madhaifu kwamba kuna udhaifu huu na huu na huyu nile mwambia atekeleze udhaifu huu hajatekeleza unapoenda kutoa hiyo taarifa tena yeye anaenda ku, kumpeleka bungeni bunge lijadili li, li, li kwa nini singekuwa uh, 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 kwamba kwanza mimi mapendekezo yangu ilikuwa kwamba isingekuwa anatoa recommendation CG alipaswa awe anatoa opinion hmm. maoni na maoni yake yalipaswa yawe yana nguvu eh? kuna ofisi inayofanana na na, 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 na na ofisi yake ofisi ya attorney general mwanasheria mkuu wa serikali mwanasheria mkuu wa serikali anatambulika kikatiba na kisheria hmm. na maoni ya mwanasheria mkuu wa serikali ni lazima yafatwe isipokuwa rais Akitoa maoni, maoni yake, maoni yake ni, ma, ni maelekezo. Ni, ni, ni lazima afate. Ni maelekezo. Eh kwa sababu ile ni legal opinion. 
kwa profession yake. Kwa sababu ukienda kinyume pengine tapu... wewe unaweza ukao ume, 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 umefanya hmm. jambo kinyume na sheria, na, sheria okay. na utaadhibiwa kwa kutokufata hmm. opinion okay. ya 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 attorney general. Hmm. Kwa nini huyu ambaye anatumia kama ulivyosema almost asilimia moja ya budget kufanya uchunguzi hmm. na kuja na ripoti aishie tu kutoa recommendation. Hmm. Yaani hiyo inapelekea unakuwa na taasisi kubwa inayotumia fedha nyingi mm. na inaofanya jambo la msingi lakini mwisho wa siku anakuwa ni kama samani nitatumia lugha hii kama mbwa ambaye anabweka tu hana meno angati mm. <laughs> au nyoka au nyoka asiyekuwa na sumu mm. ambao anacheza naye kwenye majukwaa mm. <laughs> kwa hiyo mimi nafikiri tu, tuende hatua mbele zaidi tumpe CG mamlaka ambayo ataijia nayo. Na nitakwambia jambo moja. Ndio. Shida kubwa ambayo hata wenzetu wameiona kwa hizi nchi za Kiafrika, si tu Tanzania. Uh, ali, wakati fulani Barack Obama akiwa rais wa Marekani alifanya ziara Afrika. Na aliwahi kusema kwamba uh, Afrika inahitaji strong institutions. Haitaji strong leaders yani ukiwa na institutions ziko strong institution ni nini ndo kama hizo naongelea yeah. ofisi ya CG yeah. ofisi ya Tony Jero ofisi ya taasisi hizi uh, taasisi yeah. zikiwa strong zikiwa imara zikiwa imara na uimara yeah. unakuja kwenye sheria sasa kama taasisi yeah. yenyewe inaishia tu kutoa recommendation na recommendation yeah. zisipofanywa kazi anaenda yeah. kulalamika kwa rais rais naye anaenda kusema liende bungeni Unaona kabisa hii ni mm. institution ambayo haina 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 nguvu. Na, na, na kwa kusema hilo wakili na swali hili pia litaenda kwa Bante. Kile anachokisema mheshimiwa rais wakati anapokea ripoti. Yeah. Huwa ni maelekezo, ushauri, maagizo ama ni nini? Ah, uh, anapokea ripoti pale anasema uh, labda nimeona hiki. Na dhani hapa tufanye hiki niliwahi kutoa mfano huu pia wakati nikizungumza na mheshimiwa wa Somaye kwamba anaona pengine e, kuna fedha za za almashauri zinachukuliwa chukuliwa akisema kwa mfano akasema mheshimiwa rais e, nadhani sasa utaratibu wa mikopo tupeleke benki kwamba hizi fedha za almashauri zile asilimia kumi ziende benki watu wakakopee benki akisema vile inakuwa ni maelekezo maagizo au ushauri kwa waziri aliyemteua yeah. yale ni maagizo yeah. anapaswa kuyafata kwa sababu yeye ndo anafanya shughuli kwa niaba yake yeah. e, lakini kuna namna ambavyo akipeleka yale maagizo kwa watu wengine kwa taasisi zengine inawezekana watu wakasema yeah. hebu tuangalie kisheria ili yeah. linafaa kuwa kwa hiyo waziri wow. anapaswa kuwajibika haraka sana. Haraka sana. Yaani rais anaposema yeah. hili linapaswa kuwa hivi. Yeah. Wizara usika watendaji wote sio tu waziri hawa wa makatibu wakuu wa kurugenzi mm. wanatakiwa kulibeba lile kama agizo na ni so, Wakili anasema mawaziri, makatibu mm. wakuu na wizara zinapaswa kubeba kama maagizo. But unasemaje? Maana si mara ya kwanza kusikia mheshimiwa rais akisema unajua mheshimiwa rais ana vitu vikubwa viwili. Mm. Iki cha tatu mara chache sana kutokea. Kuna kitu kinaitwa ombi. Kuna maelekezo. Kuna agizo. Mara nyingi ukisikia mtu anakwambia hili ni agizo. Ndio maana wengi wanasema hili agizo kutoka juu. Sio ombi sio mm. maelekezo. Maelekezo na agizo ni vitu viwili tofauti. Mhm. Unaweza kuelekeza, una wewe ukashauri. Lakini mm. agizo hilo ni moja kwa moja likatekelezwa. Ile SIG tumeona kitu kikubwa sana Mheshimiwa Rais akielezea, ameelezea kwanza kwa uchungwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais nimemwona alichukia. Akaongea neno zito sana. Huu ni mwezi mtukufu tusivirudie. Mm. Kwa hiyo kwa kwa mimi nidhani kitu kimoja CAG asipeleke tu lawama au wizi lakini apeleke na majina ya wale watu na bungeni apelekwe yale majina wizi ya utumiki alikuja zimri kaiba ni watu wameiba 
Kwa hiyo unapopeleka bungeni, peleka na majina ya wale watu ambao CIG amechunguza. Kwamba si wewe sijui si, almashauri kinondoni si, wameiba bilioni fulani, bilioni sabini tumeambiwa. Zimepotea. Haya, almashauri nyingine wanataja bilioni fulani. Kwa hiyo kama wananchi mnatamani mwe mnayasoma na majina. Lakini tunataka kujua huyu mwizi anayeiba ndani ya almashauri. Almashauri hakuna mizimu inakaa pale mezani. Ni watu wanakaa. Tunataka majina ya wale watu wanaotuibia sisi wa Tanzania. Leo mimi na watoto mwenye ndani kitu kimeibiwa. Nataka nijue ni mtoto gani ameiba yeah. ndani ya nyumba. Na mheshimiwa rais ndio nataka kujua. Ni tumeelezwa kitu kikubwa sana. Kuna mtu huko Nyamagana huko. Mm. Ametoka Nyamagana aliiba. Wamempeleka sehemu mwingine tena CIG amemkuta ameiba. Yaani huyu mtu mnamuhamisha yeye kazi yake ni kuiba tu. Tunataka jina lake huyu mtu mwizi ambaye hata kiamishwa popote. Kwanza mnamuhamisha kwa nini mwizi? Mm. Mwizi anatakiwa kuna vijana wetu wengi kama nyie hapa. Ndio. Yeah. Tunataka mheshimiwa rais awateue mwende sasa hizi wewe umeshajifunza mambo mkashike mka posti zingine zile kwa sababu umeshaona hawawezi wanaitakiwa kuondolewa wakae vijana ambao wako wasomi wengi tu wako vijana mimi wamekuja mpaka ofisini ana masters anakuja kuomba kazi analia kabisa tena wameongozana msichana na mvulana wote wana, wana masters hatuna kazi leo mwizi mnamwacha na, na ka degree kake au na ka diploma kake anazidi kuwaibia tu wako wa vijana waaminifu wanaweza kukaa pale sawa sawa jana nilikuwa naongea na mzee mmoja Akanambia ni kueleze siri moja ya mwanangu nikasema ndio mzee ni mzee sana amekuwa mtu mkubwa sana mm. katika nchi akaniambia kitu kimoja serikali hizi sasa hizi toka mzee Jakaya mzee Hayati Magufuli na mama sasa hizi natakiwa tumegundua kwamba wanawake wanapoweka katika posti ya waibi majizi wengi ni wanaume Jana nimekwenda Kinondoni nimemkuta mkurugenzi pale kijana mdogo sana yule mama nadhani hajafika miaka 40 ndio mkurugenzi wa jiji pale lakini ukimweleza kitu anafanya pale pale na kutekeleza pale pale kwa hiyo wanawake majaji pia tumemmsikia mheshimiwa rais akiwa sifia wanawake majaji kwamba wanafanya kwa hiyo tumegundua hata sehemu zile zenye pesa mwanamke ni mgumu sana kuiba kama wanaume wengi wamejenga sasa hizi hawa bunge limetoa lime, lime muda swala la CG nitajadiliwa mpaka mwezi wa moja. Walewezi walioiba atujui majina yao. Watu tumeshangaa majumba yanaota kama uyoga. Kila mtu anauliza, haya majumba yanatoka wapi? Na wanaojenga ni watu wenye mishahara ya milioni mbili. Watanzania wengi mwenye kiongozi mkubwa sana. Hawa wakuwa mikoa Bante. Na maanisha kwamba unajenga kutoka wapi? Unajenga gorofa ya milioni tano kutoka wapi? Wewe ni mfanyakazi una mshahara wa milioni tatu Izimetokea katika awamu hii hata awamu ya Magufuli walikuepo anajenga kisii lakini yule alikuwa anamuogopa kwa sababu alikuwa mwamba. Huyu mama wamemuona na huruma yake. Wamegundua kwamba huyu mama wamemmsoma. Mama alikuwa anasema na wasoma. Sasa wao wamemmsoma yeye. Wameanza kumuibia mama wa watu kitu kina nyuma mwanamke anaenda kutafuta fedha kulisha watoto wake. Wewe unakuja unaziiba. Mwanaume dume zima na ndevu zako unakuja unaiba mabilioni. Sasa hivi hawaibi bilioni, milioni. milioni. B bilioni wanaiba. Wewe ni ulize kitu kimoja. Wewe unatakiwa mimi mkandarasi kunilipa. Jana mimi nilikwenda kwa sehemu hapo Kinondoni kwa mkugenzi. Wazawa wewe wewe sawa. Leo makontrakta wako wazawa tu kwa hapa. Tulipe sisi pesa tufanye kazi ili pesa mama amesema mkiwalipa wa kandarasi wa ndani wanaohudumia huko ndani circulation ya pesa mzunguko utakuepo. Zile pesa wanaziiba kutulipa kulipa makandarasi hawalipi. Nikuulize kitu kimoja. Leo unadaiwaje riba bilioni bi, bi, 400? Shule hazina, kuna shule zimefungwa nilikuwa nasoma hazina matundu ya choo. Matundu ya choo haifiki hata inchi nzima ukitaka kuweka matundu ya choo bilioni moja inatosha. Nyingi mtu kaiba bilioni 4. Anawalipa kwa kandarasi wanadai hela zao. We unakaa nao pembeni unajadiliana nao unaambia bwana sikilizeni tucheleweshe kidogo tutagawana kwenye riba riba bilioni nne. shule jamaa alikuwa ananiambia shule hazina mabweni hamna mabweni nyumba za walimu wana wa, asilimia kubwa ya walimu wanakaa hawana nyumba zaidi ya, yani walimu wengi sana hawana nyumba hizo pesa zote zinazoibia siji amepita anakuta wewe leo unazipeleka mlikuwa serikali serikali ilikuwa inadaiwa hela kidogo sana sana wewe leo umetuletea bilioni nne. lakini umeweka maliba yako umeweka maliba umejaza maliba pale kusudi kugawane na yule mtu kwa hiyo upotevu mkubwa wa pesa wakati mwingine ni makusudi zinafanyika 
kama hizo unataka kumaanisha za watu kuchelewesha kuwalipa kwa mfano makandarasi riba iongezeke na kadhalika kuna kuna kwa kuna upigaji wa njia nyingi upigaji sana upigaji wa njia nyingi sana sio hiyo tu hmm. kuna mtu tenda umeleta wamesema hapa leli wewe unamwachaje mtu yuko tayari hmm. kutengeneza leli ukasebu tilioni moja ukasebu tilioni moja unaenda kumpa mtu kwa sababu ya njaa zako mama ndio amesema ndege kwa mfano ndege paka mimi nilimwonea huruma huyu mama anajitahidi sana katika viongozi ambao mimi nimeona wana uchungu mama ni kiongozi mmoja wapo ana uchungu sana na nchi sawa bante lakini juulize ju swala mm. la ndege matengenezo ya ndege bilioni 32 milio, bilioni 80 mm. yani mtu anaenda kukaa na majamaa kule anawaambia bana hii bana si yule mtu alishaondoka yule mwamba yule yule ndio tulikuwa namuogopa huyu mama ah sisi tunaweza kucheza naye bana andikeni hapo 80 bilioni 80 toka bilioni 30 ujajadiliana na rais ujajadiliana na mwanasheria mkuu mwanasheria mkuu ndio anapitisha ujajadiliana na viongozi ambao wanahusika na hilo swala leo mama kamweka pembeni We unaongeza bilioni 80 toka bilioni 30 na sasa swali la msingi litakuja kwako Bante e, tunafanyeje kuondokana na haya yote nadhani niandalie jibu nikirejea kwako ndugu yangu Kapongo Bante ameongea yake jinsi ambavyo upigaji unafanyika na kimsingi hapa tukijadili ni kama e, ni kama kuna hitajika kuongezwa meno kwa kwa CAG aweze kufanya kazi yake hii inaweza ikadhibiti kwa kiasi gani na na washikashika wakamataji watakuwa wangapi yani na kwa nini tu tuna mfumo wa kukamata kamata unadhani kukamata tu itasaidia kwa CAG ama kuna njia nyingine ya kisheria inaweza kaboreshwa kusaidia upigaji usitokee akimsingi CAG hapasi kukamata basi kukamatwa mamlaka za kukamata zipo zinajulikana. Mm. Uh, kwa sheria ilivyo sasa hivi kabla haijabadilishwa kama tunavyopendekeza bado kuna uwezekano wa hizi mamlaka zinazohusika na kukamata na kuwapeleka watu kwenye uh, mahakama ama kwenye uh, tume za maadili uh, ama kuundwa tume maalum kwa ajili ya uchunguzi wa maadili ya viongozi fulani kwa sababu kwa kila uh, ofisi ambayo imepatikana na haya kama mheshimiwa wasema madudu ndio uh, kila uh, idara ina mtu wake wa kumwadhibu kuna atakaye umdiwa tume kisheria mm. kuna atakaye pelekwa mahakamani na kuna atakaye adhibiwa uh, moja kwa moja sasa, sasa kinachotakiwa kufanyika ni nini ripoti mm. ya CG kama ilivyo ni ripoti ambayo wewe uwezo kaipika tu amala na wewe uende ufanye mm. uchunguzi kama ambavyo amefanya yeye kwa muda leo tumia yeye na wewe uje na ripoti yako yeah. useme ah CG hapa alikosea sasa kama tunaiamini na ipo ile mm. kazi ipo kikatiba kinachotakiwa ni kuchukua yale mapendekezo na kila idara inahusika mm. ifanyie kazi bila kuwa na kigugumizi na bila hata kusubiri rais aseme si ndio kwa mfano Seji anasema kuna pesa nyingi zimepotea kwa sababu mm. akuto, au watu hawakutoa lisiti za IFD. Yaani watu wamelipwa lisiti hajatoa ya IFD. Hiyo ni kosa la kisheria kabisa ya kodi. Mm. Uhitaji uunde un, tume. Huyo mtu anatakiwa ashughulikiwe kama ambavyo sheria ya kodi inasema kama kuna uthibitisho huo. Eh. Mm. Of course yani kama ripoti inatoka na CG anasema kuna takriban ya milioni saba azijatolewa lisiti ya IFD. Mm. Yaani usibitisho mwingine unaohitaji ni upi? E, zaidi ya kuchukua ile ripoti na ku, uh, kufanya uchunguzi wako kwa ajili ya kwenda mahakamani na kumshtaki huyu mtu ambaye kwa nini mm. akutoa lisiti? Kwa sababu hivi vitu wakifanya shirika binafsi ni kosa kubwa sana. Anaweza akapewa hata na ujumi uchumi. Kwa nini huku kwenye uma mm. atufanye hivyo hivyo? Kwa mfano uh, mfano mwingine kwamba uh, kuna pesa za mikopo zimetoka. Pesa zinainisha nani anatakiwa kupewa? Mm. Lakini inasemekana kuna hela nyingi wamepewa watu ambao wana ajira rasmi. Sasa nani aliizinisha huo mkopo? Unahitaji tena iunde tume ili huyu mtu atoke kazini. Nini kifanyike kwa ujumla? tusendele kuona ripoti zikiainisha madudu haya. Tukumbuke kwamba ripoti za CAG zinapokuja kuletwa kwetu nyuma yake kazi kubwa sana imefanyika. Pesa imetumika 
kwa, kwa, kwa ajili ya maofisa wa kwenda kufanya ukaguzi ya pato labda kwa mfano maofisa labda tisa wanaenda eneo labda mkoa fulani siku 45 labda wanakaa pale wanalala kwenye hoteli eh, zahavi ambazo ili pia wasipate vishawishi wanapofanya kazi zao na kadhalika wanalipo posho na kadhalika kwa kuna gharama inatumika kwenye kuwahudumia watu wanaofanya kazi nzito tufanyeje bante ripoti hizi zisijirudie na madude yale yale kwanza kabisa tuwawajibishe mawaziri ambao wizara zao zimetokea wizi mm -hmm. mawaziri makatibu wakuu wapishe nataka nikwambie kitu kimoja wezi wengi wanaoiba mikoani wanazileta fedha makao makuu wewe katibu mkuu unaondoka anatoa mfano tu katibu mkuu anaondoka anakwenda Mwanza akifika Mwanza anamkuta yule e, manager au mkurugenzi wa pale anampangia nyumba anamlipia hoteli kila kitu akiondoka anampa na mzee milioni tano hii kumi ya watoto ya njia ya chakula njiani leo madudu yakitokea atamtoa na kuna watu wamepelekwa mikoani na wilayani kuwakusanyia wakubwa kuwaletea makao makubwa kuna cheni kubwa mnyololo mkubwa msifikiri wanaoiba wana, we uwezi kuiba mtu mkoani bilioni mbili lazima zilikuja makao makubwa kwa hiyo dawa ni kuwajibisha mawaziri katika wizara zao yeah. na kuwajibisha makatibu wakuu na wakurugenzi wanaosimamia miradi ile. Yeah. Wakifanya hivi Tanzania wizi ya utakuepo. Lakini kitu kikubwa ambacho ndaishauri na mshauri mheshimiwa rais sana. Mambo ya manunuzi yaweke wanawake. Tumegundua kwamba wanawake ni waaminifu. Mambo ya fedha aweke kwenye malipo aweke wanawake. Hakuna sehemu inaibiwa kama sehemu ya manunuzi. Leo hii unaona nchi nzima tunalia ni manunuzi na wizi wa fedha. Hao watu wanakuwa na kishirikiana. Lakini makatibu wakuu wakiwajibika bwana wizara yako imeibiwa mkoa fulani na wewe upo kule anaondolewa kuanzia aliyeko mkoani, aliyeko kama alikuwa wilayani anaondolewa kuanzia wilayani mpaka katibu mkuu na waziri wake wanaondoka. Hatuwezi kupoteza mabilioni ya pesa. Pesa zilizopotea ni matilioni ya pesa. Hatuwezi kupoteza watu wakawa salama wako maofisini. Lakini wakiwajibisha mawaziri wachache mm. na makatibu wakuu wachache na wakurugenzi wachache wataogopa. Hawatakubali, watakuwa na kwenda kuhakikisha ile miradi kwa sababu sio lazima CIG. Sisi kosa ndio ulifanya CIG anakwenda wakati pesa zimeibiwa. Asante Sio kwenda kwa nini tunamweka wakati fedha mm. zinaibiwa? Kwa nini tusiweke wakati miradi inaendelea? Yaani tuzuie Nathani, pesa zisiibiwe. Mimi tunataka kumaanisha kwa sababu anaitwa mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kabla ya wizi sio zimeibiwa ndio CIG anakuja kutuambia tunaumia sana wa Tanzania wa Tanzania huku mtaani hali ni mbaya sana wanaposikia kodi zao wanaposikia wanaichangia serikali maduka haya nini biashara wanachanga wanakisha nchi yetu iende wanapohakikisha mama anaruka kwenda kuangaika mama anazungumzwa anakopa anataka kukopa kusudi ainue uchumi wetu na uchumi umekuwa kwa asilimia nzuri tu Sao, sao. Lakini wezi wanatoboa mtumbwi. Hauwezi kupanda na mtu kwenye jahazi moja, mwenzako akatoboa mtumbwi, mzame, dawa yake ni kuwazamisha. Awe waziri unamzamisha, katibu mkuu na mkurugenzi unamzamisha. Mkuu wa wilaya, mkuu mkoa na mikoa hiyo ambayo inaibiwa, dawa kuu wa mikoa wapo, mnawazamisha pia moja. Tunataka watu waaminifu, vijana wasio na kazi ni wengi na wadilifu ni wengi. Lazima tufanye hicho kitu, tusiogope. Ta tatizo tunaogopa, tunatazamana sula. Mama amesema hapa juzi Usimwangalie mtu kama tunaoneana aibu. Aibu ime hii ni mali sio ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania, ni mali ya wananchi. Ni kodi za wananchi. Unaponunua bando unakatwa, kwenda kuchangia. Kile kidogo cha bando tozo zote ninazokusanya, juzi waziri wanasema waziri wa fedha ameingia kwenye kwenye amepitisha pesa kinyume cha bunge. Anawekwa pembeni kwa nini ulipitisha hichi kitu? Sio mnamwacha tu. Tunacheka cheka tu. Hizi pesa umezipitishaje kinyume labda trilioni zimezipeka kwa vipi bila budget lazima pawe na utaratibu ndio bunge linakaa kuja kuweka utaratibu wa fedha sio unajipangia wewe na kunaamka nyumbani kwako na mke wako mm. unakuja unapitisha kitu hii inchi ni mali yetu kwa hiyo tunamuingiza mama wakati wa mgumu na mama asione aibu kama yeye anavyosema tusiwaone aibu wezi na yeye asiwaone aibu wezi waondolewe asante sana bante usiangalie cheo cha mtu shukrani sana bante Bante na shukuru sana. Najua kuna mengi ya kusema lakini wakati nao unatusema. Ndio. Uh, Kwenye swali hilo hilo tufanyeje? 
tumalize tufanyeje kwanza mm. tuchukue hatua mm. tuache kulalamika si vema kila mtu analalamika mm. e, wakati fulani sitaki kusema mama naye rais analalamika lakini kuna kauli anatoa unaweza ukajiuliza sasa mbona na rais tena kama na yeye anakuwa mnyonge analalamika yani hakuna swala la kusema tunamuomba atupishe e? tuchukue hatua kila mtu mm. kwa wakati wake kwa sasa yes. jinsi ilivyo nini kifanyike mimi nitakwambia kitu kimoja uh, nchi yoyote inayotawaliwa kisheria utawala wa sheria haya mambo yakitokea huwa yanatokea kwa sababu mimi sitegemei itatokea mm. mwaka CAG atakuja na ripoti eti hakuna ubadilifu wa fedha popoto unapoweka watu wasimamie hela mm. watafanya tu ubadilifu lakini ubadilifu huo ni kwa kiwango gani na unapotokea nini kinafanyika si ndio ndio uh, unajua inakela mtu ku, 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 kusistizwa kulipa kodi alafu anasikia hela ime, imepigwa mwingine anaona si la, si la jambo la muhimu kulipa kodi kwa sababu waoni manufaa ya kodi hmm. tunaenda kuwanaemesha viongozi kwa hiyo kinachotakiwa nchi yetu tukubali hmm. utawala wa kisheria utawala wa kisheria ni nini kuwe na kitu kinaitwa separation of power na check and balance separation of power sio tu kwa miimilia ya, ya, ya nchi kwa maana ya bunge mahakama na serikali mm. hata ndani ya serikali umempa uh, 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 nani mkurugenzi wa takukuru mamlaka ya kukamata watu wana usika uh, uh, na rushwa mwache mpe uhuru atumie nguvu uliompa jurisdiction yake na authority yake sawa Unajua wakati mwingine watu wanashindwa kufanya hatua kwa sababu wanaamini naweza nikachukua hatua alafu aliyekuwa juu yangu hapa kidogo akasema hili bwana kwa nini umelifanya hivyo wewe mliache kama nchi itaendeshwa kwa kupata sheria na kupewa uhuru wa separation of power kila mtu kwa nafasi yake angalie sheria inamtaka afanyeje na afanye mimi naamini tutafika wakati Ripoti ya SEG ikisomwa kila mtu ana, ana, anasubiri kuona ni nani anaondoka ofisi ili safari hii kwa sasa. sababu lazima ubadhirifu utatokea ni kitu cha kawaida lakini sio kwa kiwango hichi naamini kiwango kitapungua na maendeleo tutayaona naamini bantu walikuwa bado na mengi ya kusema e, wakili vivyo hivyo wakati nao natusemesha kwamba e, tumefika ukomo tusiwe na lamno kwa sasa tuhifadhi maoji uh, maneno yetu pengine tutasema wakati mwingine bantu nakushukuru sana nashukuru sana sana Asante sana wakili. Asante sana. Naomba tumalize kwa kukupa tu taarifa kutoka Uganda kule na kwa wakati sisi tukijadili haya ya CAG kule Uganda kumetokea vituko kidogo. Kuna baadhi ya mawaziri wameshutumiwa kufanya wizi. Mwingine akijificha ndani ya jengo la bunge kuepuka kukamatwa, mwingine naye alikamatwa kitoka tu kwenye viwanja vya bunge kwa tuhuma za kuiba mabati. Na huyu ni waziri wa fedha aliyekamatwa. Uh, inadaiwa kwamba ali chukua mabaki ya sehemu ya mabati yaliyotumika kusaidia kaya maskini na kwenda kujengea mabanda ya kuku. Asante kwa kutazama. Shukrani sana kwa Festo Lumwe, Emmanuel Kabigi pamoja na Emmanuel Paul. Exclusive. Shule yetu tumeanza kutoa nafasi, tumeanza kutoa fomu za kidato cha tano na kila Jumamosi tunafanya mitihani ya kujiunga kidato cha tano fomu zinapatikana Msimba Center duka namba tisa. Shule yetu imetoa daraja la kwanza na la pili kwa matokeo ya 2022 na, na shule kwa saba lakini imetoa mtoto wa kwanza Tanzania nzima, imetoa mtoto wa tatu Tanzania nzima masomo ya biashara lakini imewaitoa mtoto wa saba Tanzania nzima katika masomo ya lugha na sanaa. Tunawachukua watoto wote wa michepuo ya biashara na michepuo ya lugha na sanaa. Karibuni sana wote.